আসসালামু আলাইকুম অনেক দিন পর আমি তোমাদের সাথে পড়াশোনা নিয়ে আসছি তো মাঝখানে অনেক দিন গেপ হয়ে গিয়েছিল যাই হোক আশা করি আরেকটি কথা বলে রাখি এখন থেকে যেই অধ্যায় আমরা হচ্ছে একটি একটি অধ্যায় টার্গেট নিয়ে সেই অধ্যায়টি ফুললি কাভার করার পরে আমরা আরেকটি অধ্যায় ধরব তো আমি আজকে যে অধ্যায়টি পড়াবো অলরেডি হেডলাইন দেখে বুঝে ফেলেছ সেটি হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় অধ্যায়ের নামটি হচ্ছে অনুজীব বা মাইক্রোপ তো এখন এই অধ্যায়টি শুরু করার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে অধ্যায়টির ভিতরে তো অনেকগুলো খণ্ড রয়েছে যেমন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এবং ম্যালেরিয়া তিনটি খণ্ড রয়েছে তো তিনটি খণ্ডের মধ্যে ফার্স্ট পার্টটি নিয়ে আলোচনা করব আজকে যে ভাইরাস তো এই যে ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করব সেই ভাইরাসের ভিতরে বইয়ের বাইরেও কিছু খুব সুন্দর সুন্দর ইনফরমেশন যা নাকি সারা জীবন লাগবে এবং তোমরা যতদিন মানে এজ এ সায়েন্সের স্টুডেন্ট হিসেবে তোমাদের এই জিনিসগুলো জানা দরকার তো যারা যারা মেডিকেলে পরবর্তীতে তাদের লাইফ কেরিয়ার গঠন করবে না তারা অনেকেই কিন্তু এই জিনিসগুলো না জেনেই কিন্তু তারা শেষ করে দিবে বাট আমি মনে করি জানা দরকার আর যেহেতু আজকে অনুজীবের ভিতরে একটা ছোট্ট একটা খণ্ড আমরা ভাইরাস নিয়ে পড়াশোনা করব সো এখন বর্তমানে যে সিচুয়েশন বর্তমানের যে অবস্থা আমরা খবর দেখি চাই দেখি না কেন শুধু করোনা 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 সো করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা কিছু কথা বলবো আসলে ভাইরাস নিয়ে কথা বলে তো সেইটা করোনার ভিতরে ইনক্লুডেড যাই হোক এই যে অনুজীব অনুজীব বা মাইক্রোব এই অনুজীব আমরা কাদেরকে বলবো অনুজীব বলবো হচ্ছে যে যারা নাকি অনেক ক্ষুদ্র যারা অনেক বেশি ক্ষুদ্র থাকবে এবং যাদেরকে দেখার জন্য ইলেকট্রন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দরকার ঠিক আছে বারান টান ভুল হইতে পারে দুঃখিত তো দুইটা জিনিস বললাম যে অনুজীব কাদের বলবো যারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং যাদেরকে দেখার জন্য আমাদের অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ দরকার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দরকার তো এই অনুজীবের ভিতরে আসলে কারা কারা পড়ে তো ফার্স্টেই যদি আমি বলি যে ভাইরাস ঠিক আছে ভাইরাস তারপর বলবো আমরা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া তারপর বলা যায় হচ্ছে মাইকো প্লাজমা মাইকো প্লাজমা তারপর একটিনো মাইসিটিস এক টিনো মাইসিটিস আচ্ছা তো এই যে অনুজীবের ভিতরে অনেক ধরনের জিনিসপত্র আছে ও তার মধ্যে আর একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইকো প্লাজমা এই মাইকো প্লাজমা জিনিসটা তোমাদের বইয়ে যা দুই জায়গায় দুইটা লাইন দেওয়া আছে তো এই মাইকো প্লাজমা নিয়েও কিন্তু আমার একটা ভিডিও রয়েছে তোমরা চ্যানেলে অলরেডি পাবা বায়োলজির ভিতরে যদি ঢুকো তাহলে হচ্ছে তোমরা পেয়ে যাবা এই মাইকো প্লাজমা ওয়ান কাইন্ড অফ একটা ব্যাকটেরিয়া সবচেয়ে বেশি স্মলেস্ট সেল এবং এটা হচ্ছে একটি ব্যাকটেরিয়া যার কোনো সেল ওয়াল নেই যাই হোক এই যে জিনিসগুলো এই সবগুলো জিনিসগুলোকে একসাথে যে স্টাডি করা হয় বিজ্ঞানের যে শাখায় তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি তার মানে আমি বলতে পারি যে এই সবগুলোকে একসাথে আমরা পড়াশোনা করি হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি মাইক্রোবায়োলজি মাইক্রো মানে কি অনেক ছোট অনেক ছোট ছোট জীব অনুজীব মানে অনু এদেরকে নিয়ে হচ্ছে পড়াশোনা করা হয় তো এই মাইক্রোবায়োলজির জনককে একটা খুব সুন্দর একটা ইনফরমেশন এম সিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট যে লুই পাস্তুর লুই পাস্তুর ওকে তাহলে আমরা কিন্তু এই অধ্যায়ের যে নামটি জানলাম যে আমরা অধ্যায়টি পড়ব হচ্ছে অনুজীব ঠিক আছে মাইক্রোব এবং এই মাইক্রোবের ভিতরে যে ভাইরাস সেই ভাইরাস নিয়ে আমরা আজকে পড়াশোনা করতে যাচ্ছি আচ্ছা ওকে ফাইন আমি এই জিনিসটি আমি যাদেরকে পড়াই আমি যখন অনেকেরই ক্লাস টাস নেই তখন হচ্ছে আমি কিন্তু প্রায় সময় আমি যদি প্রশ্ন করি আচ্ছা বলো তো ছত্রাক কি সুকেন্দ্রিক নাকি প্রাককেন্দ্রিক মস কি সুকেন্দ্রিক নাকি প্রাককেন্দ্রিক ভাইরাস কি ব্যাকটেরিয়া কি তখন কিন্তু অনেকের মধ্যে কোল মাল পাকাই ফেলে অনেকের যখন প্রশ্ন করি যে ছত্রাকটা কি অনেকেই প্রাককেন্দ্রিক উত্তর দেয় কারণ ছত্রাক নামটা কেমন কেমন যেন একটা মানে ছোট ছোট একটা ভাব আছে তাই না 
তো অনেকে ভাবে যে এটা বুঝে প্রাককেন্দ্রিক আসলে কিন্তু তা না তো আমি এইভাবে একটু মনে রাখার জন্য তোমাদেরকে বলবো যে তোমাদের বইয়ে যা কিছু আছে সব কিছুই হচ্ছে সুকেন্দ্রিক সব কিছুই হচ্ছে সুকেন্দ্রিক তাহলে তোমাদের বইয়ে শৈবাল ছত্রাক মস ফার্ন নগ্ন বীজ আবৃত বীজি হ্যান ত্যান এক বীজ প্রতিটি বীজ প্রতি যা আছে সব কিছু এভরিথিং সব কিছু হচ্ছে সুকেন্দ্রিক বা ইউক্যারিওটিক আমরা জানি সুকেন্দ্রিক মানে কি যাদের নিউক্লিয়াসটা সুগঠিত থাকবে নিউক্লিয়াসের বাইরে সব কিছু থাকবে রাইবোসম থাকবে মাইটোকন্ড্রি থাকবে লাইসোসোম থাকবে গলগি বড়ি থাকবে সব কিছু থাকবে আর শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া যেটা সেটাই হচ্ছে প্রাককেন্দ্রিক প্রাককেন্দ্রিক বা প্রোক্যারিওটিক ঠিক আছে যাদের নিউক্লিয়াসটা সুগঠিত না নিউক্লিয়াসটা ওয়েল অর্গানাইজড না নিউক্লিয়াসের বাইরেও তেমন কোনো অর্গানিলি থাকে না জাস্ট কি থাকে একটা জিনিস থাকে তার নাম হচ্ছে রাইবোসোম থাকে তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে যে ভাইরাস কি তাহলে ভাইরাস কি সুকেন্দ্রিক নাকি প্রাককেন্দ্রিক যখনই আমি এই প্রশ্নটা করি তখন অনেককেই উত্তর দেয় যে ভাইয়া ভাইরাসটা হচ্ছে তাহলে কি সুকেন্দ্রিক আপনি তো বলছেনই যে অনলি ব্যাকটেরিয়াটা হচ্ছে প্রাকৃতিক আর বাদ বাকি সব হচ্ছে সুকেন্দ্রিক না রে ভাই ভাই ভাইরাসটা কিন্তু সুকেন্দ্রিক না প্রাককেন্দ্রী ন প্রাককেন্দ্রিক না ভাইরাসটা আসলে কিছুই না আমরা সুকেন্দ্রিক বা প্রাককেন্দ্রিক কখন বলবো যখন তাদের নিউক্লিয়াস আছে কারণ সুকেন্দ্রিক প্রাককেন্দ্রিক করা হয়েছে কিসের উপর বেস করে নিউক্লিয়াসের উপর বেস করে যাদের নিউক্লিয়াসই নাই তাদেরকে আবার আমরা কিভাবে আমরা সুকেন্দ্রিক প্রাককেন্দ্রিক বলবো যাই হোক এনিওয়ে আমরা চলে যাব ভাইরাসটা হচ্ছে একটা অকোষীয় একটা জিনিস তাই না আমরা অকোষীয় জীব বলবো না আমরা এটাকে জড়ো বলবো না আমরা এটাকে ভাইরাসকে আমরা নর্মালি বলে থাকি হচ্ছে সত্তা ঠিক আছে তো এটা কি জিনিস এটা হচ্ছে তোমার একটা জীব না জড়ো না তার মানে আমি এখানে ভাইরাস কি লিখতে পারি ভাইরাস কিন্তু জীব নয় আবার জড়ো নয় আবার ভাইরাস কিন্তু দুটোই সে যখন জীব দেহের ভিতরে থাকবে তখন সে রেপ্লিকেশন করবে বংশ বিস্তার করবে তার সংখ্যা অনেক বাড়াই ফেলবে বাট সে যখন আবার জীব দেহের বাইরে থাকবে তোমার শরীরের বাইরে চলে যাবে তখন সে কিন্তু একদম নিশ্চুপ হয়ে চুপটি মেরে বসে থাকবে সে তখন কি হিসেবে এজ এ জড় পদার্থ হিসেবে সে কাজ করবে সো এই জিনিসটা আমরা মাথায় রাখবো আমরা ভাইরাসটা তাহলে জীবনা জড় না এটা হচ্ছে একটা অকুশীয় এ সেলুলার একটা সত্তা আচ্ছা এখন ভাইরাসটা তো আসলে কি দিয়ে তৈরি হয় ভাইরাস ডেফিনেশন আসে ক কতে যে ভাইরাস কাকে বলে তখন কিন্তু তোমাকে বলতে হবে ভাইরাস দুইটা জিনিস দ্বারা তৈরি হয় একটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড ভাই বানান টান বল হইতে পারে ভাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে একবার নিউক্লিক অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে প্রোটিন দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভাইরাস ওকে তাহলে নিউক্লিক অ্যাসিডটা হচ্ছে সেন্ট্রালি থাকবে আর প্রোটিনটা থাকবে হচ্ছে কাভারিংয়ে থাকবে এই দুইটা জিনিস দিয়ে একটা ভাইরাস গঠিত হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা আল্ট্রা মাইক্রোস্কোপিক একটা সত্তা ব্যাকটেরিয়া কিন্তু মাইক্রোস্কোপিক বাট ভাইরাসটা কিন্তু আল্ট্রা মাইক্রোস্কোপিক মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু আল্ট্রা মাইক্রোস্কোপিক তাহলে আমরা জানলাম যে ভাইরাস হচ্ছে দুটা জিনিস দ্বারা তৈরি হয় একটা হচ্ছে ভাইয়া নিউক্লিক অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে প্রোটিন দ্বারা তৈরি হয় নিউক্লিক অ্যাসিড একদম সেন্ট্রালে থাকবে তার চারপাশে মরিয়ে থাকবে হচ্ছে প্রোটিনের প্রোটিন দ্বারা তো এটা নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ পরে মানে পড়ব ডিটেলসে পড়বো ভাইরাসের গঠন নিয়ে পড়াশোনা করব তার আগে আমি কিন্তু এখনও কিন্তু অধ্যায় কিন্তু ভাইয়া শুরু করিনি তার আগে আমি কিছু এই যে লেখা আছে যে মজার তথ্য আমি কিছু ইনফরমেশন দিব যে ইনফরমেশনগুলো অনেকেই না জেনে ইন্টার পাস করে ফেলে এবং পরবর্তীতে জানার কোনো রকম ওয়েও থাকে না যাই হোক তো আসতেছে আমি এখানে লিখছি কিছু এই যে ভাইরাস লিখে কিছু রোগের নাম লিখছি ডিজিজ আর কিছু ব্যাকটেরিয়া লিখে কিছু রোগের নাম লিখছি তো তোমরা একটু দেখো সেগুলো কি লিখছি যে ভাইরাস হচ্ছে সর্দি ইনফ্লুয়েঞ্জা ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া জলাতঙ্ক ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস এটসেট্রা ভাইরাস দিয়ে যে যে রোগ গোলা হয় আমি সেখানে লিখছি ব্যাকটেরিয়া দিয়ে যে যে রোগ গোলা হয় যেমন যক্ষা নিউমোনিয়া টাইফয়েড কলেরা এটসেট্রা আরও অনেক রোগের নাম দেওয়া তোমাদের বইয়ে আছে বাট আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট গোলার নাম লিখছি তো আমরা আমি এটা বুঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের যে রোগগুলা হয় তার কিছু কিছু জিনিস ভাইরাস দিয়ে হয় তার কিছু কিছু জিনিস ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয় কিছু কিছু রোগ হবে প্যারাসাইট দিয়ে ঠিক আছে পরজীবী দিয়ে তো তোমাদের বইয়ে পরজীবী নিয়ে এত আহামরি আলোচনা নাই যাই হোক আচ্ছা আচ্ছা এখন 
এখন এই জিনিসটা জানছি আরেকটি জিনিস আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে এই যে আমি এখানে লিখেছি ভাইরাসের নিচে লিখেছি যে রিসিপ্টর সাইট মানে একসাথে হয়ে গেছে মাঝখানে একটা স্পেস হবে হ্যাঁ রিসিপ্টর সাইট আর ব্যাক্ট নিচে লিখেছি অ্যান্টিবায়োটিক্স ঠিক আছে তো এখন ভাইরাস ভাইরাসে প্রত্যেকটি ভাইরাস দুনিয়াতে যতগুলো ভাইরাস রয়েছে সেই সব ভাইরাসের যখন আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করবে সে তা তার জন্য কিছু স্পেসিফিক একটা জায়গা রয়েছে মানে আমাদের শরীরে একটা স্পেসিফিক জায়গা রয়েছে যেই জায়গার মধ্যে সেই ভাইরাসটা আক্রমণ করলে আমাদের রোগ হবে আদারওয়াইজ কোনো রোগ হবে না ঠিক আছে তো এই যে রিসিপ্টর সাইট মানে বুঝলা এখন আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণটা দিলেই কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝে যাবা যেমন কোল্ড ভাইরাস এই যে আমাদের যে নর্মাল যে ঠান্ডা কাশি সর্দি জ্বর সর্দিগুলো হয় তাহলে সেটা যে ভাইরাসের জন্য হয় তাদেরকে আমরা বলি কোল্ড ভাইরাস তো সেই কোল্ড ভাইরাসটা শ্বাসতন্ত্রের আমাদের যে রেসপিরেটরি সিস্টেম রয়েছে সেই শ্বাসতন্ত্রের মিউকাস মেমব্রেনে মিউকাস মেমব্রেনে যখন সে যাবে সে তখন লাগতে পারবে মিউকাস মেমব্রেনে কোল্ড ভাইরাসের জন্য কি রয়েছে রেসিপ্টর সাইট রয়েছে তখনই সে আমাদের কিন্তু ঠান্ডা জ্বর কাশি হবে আদারওয়াইজ কিন্তু অন্য কোনো জায়গাতে কিন্তু লাগলে কিন্তু হচ্ছে না তারপর চিকেন পক্স চিকেন পক্স সেই চিকেন পক্স ভাইরাসটা যখন তোমার শ্বাসতন্ত্র রেসপিরেটরি সিস্টেমের মিউকাস মেমব্রেনে যাবে তখন কিন্তু কারো কিন্তু চিকেন পক্স হবে না তার কখন হবে যখন চিকেন পক্সটা যখন তোমার স্কিনে যায় লাগবে মানে ত্বকে ঠিক আছে এপিডারমিসে যখন লাগবে তো কারণ হচ্ছে এপিডারমিসে বা ত্বকে চিকেন পক্সের জন্য রিসিপ্টর সাইট রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে আমি আরেকটি জিনিস বলতে চাই সে পোলিও আমরা পোলিও ভাইরাস কিন্তু শুনছি নাম শুনছি অনেক শুনছি যে আগে কিন্তু পোলিও ভাইরাসের জন্য প্রচুর মানুষজন মারা যায় তো পরবর্তীতে পোলিও ভাইরাস ইরাডিকেট সম্ভব হয়েছে তার টিকা তৈরি হয়েছে পোলিও ভাইরাস সেটা কোথায় আক্রমণ করবে ভাইয়া ঊর্ধ্বতন ঊর্ধ্বতন শ্বাসনালীতে শ্বাস নালিতে আক্রমণ করবে তো এক একটা ভাইরাসের জন্য এক একটা নির্দিষ্ট স্পেসিফিক রিসিপ্টর সাইট রয়েছে সো এটাই বুঝাইতে চাচ্ছি আমি যে এক একটা আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেগুলো তোমাদের বয়ে আছে ঠিক আছে আর এখন আমি আলোচনা করব যে অ্যান্টিবায়োটিক যে ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক নামগুলো আমরা অনেক শুনছি অ্যান্টিবায়োটিক মানে আমরা নর্মাল জ্বর হইলে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলি বাট সেই জ্বরটা কি ভাইরাসের জন্য হয়েছে তাকে ব্যাকটেরিয়ার জন্য হয়েছে আমরা বা আদার্স কোন কারণে হয়েছে আমরা কিন্তু সেগুলো দেখিও না আমরা ডাইরেক্টলি কি করি তিন দিন জ্বর ভালো হচ্ছে না অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলি অনেকেই সে কাজটা করে আমি সবার কথা বলছি না তো এই অ্যান্টিবায়োটিক জিনিসটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই অ্যান্টিবায়োটিক কার বিরুদ্ধে কাজ করবে ভাইয়া ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করবে ভাইরাস দ্বারা আমি কিছুক্ষণ আগে যে দেখাইছিলাম যে ভাইরাস দ্বারা কিছু কিছু রোগ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা কিছু কিছু রোগ হচ্ছে সো ভাইরাস দ্বারা যে সব রোগগুলো হচ্ছে তাদের সেই রোগ হইলে তখন যদি তুমি অ্যান্টিবায়োটিক খাও তখন তোমার জীবন জীবন তোমার অ্যান্টিবায়োটিকটা কিন্তু কাজ করবে না ঠিক আছে তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যান্টি আমি কিছু মানে কথা আগে বলে রাখি যে এই অ্যান্টিবায়োটিক সবার ফার্স্ট টান আবিষ্কার করছিল কিন্তু নাইনটিন থার্টি টুতে ঠিক আছে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিয়াম নোটেটাম থেকে সে পেনিসিলিন আবিষ্কার করছিল পরবর্তীতে বাণিজ্যিকভাবে আবিষ্কার করা হয়েছে এবং আরও আরও অনেক অ্যান্টিবায়োটিক আসছে তাহলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াকেই কেন এত ভালোবাসবে মানে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেই কেন কাজ করবে সে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কেন কাজ করবে না ঠিক আছে তো এটার জন্য দুইটা মেইন কারণ তোমরা মনে রাখবা একটা কারণ হচ্ছে ভাইরাসে ভাইরাসে রিসিপ্টর সাইট নেই রিসিপ্টর সাইট নেই ভাইয়া একটু আগে বলতে বলতে পারো যে ভাইয়া একটু আগে তো পড়াইছেন যে ভাইরাস রিসিপ্টর সাইট আমি এই রিসিপ্টর সাইটটা কিন্তু আমাদের দেহে ঠিক আছে আমাদের দেহে রিসিপ্টর সাইট রয়েছে যেখানে ভাইরাসের সংযুক্ত হয় আমি বলছি এখানে যে ভাইরাসে কোনো রিসিপ্টর সাইট নেই 
মানে অ্যান্টিবায়োটিক তো একটা ওষুধ তাই না সেই ওষুধটা ভাইরাসকে মারার জন্য ভাইরাসের গায়ে তো আগে লাগতে হবে অ্যাটাস্ট হইতে হবে যদি অ্যাটাস্ট হওয়ারই মতো কোনো রিসিপ্টের জায়গা না থাকে তাহলে তো সে ভাইরাসকে কিল করতে পারবে না কিন্তু ব্যাকটেরি কিন্তু রিসিপ্টর সাইট রয়েছে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করব সেটা এটা ধরো ভাইরাস আর এটা ধরো ব্যাকটেরিয়া তাহলে আমরা সবাই কিন্তু জানি ব্যাকটেরিয়ার চারপাশে একটা সেল ওয়াল রয়েছে সেল ওয়াল রয়েছে কিন্তু ভাইরাসে কিন্তু কোনো সেল ওয়াল নাই সো এই অ্যান্টিবায়োটিকটা আইসা সেল ওয়ালে এসে সংযুক্ত হইতে পারবে এবং সেল ওয়ালকে ছিদ্র করবে পোর করে ফেলবে সো বাইরে থেকে ওয়াটার এন্টার হবে এই ব্যাকটেরিয়াটা সোয়েল আপ হবে এবং আলটিমেটলি প্রাস্ট হবে এবং ব্যাকটেরিয়াটা মারা যাবে কিন্তু ভাইরাসে এরকম কোনো কিছু হচ্ছে না যেহেতু ভাইরাসে সেল ওয়াল নেই সেল ওয়াল এটা একটা রিসিপ্টেড সাইট অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য আচ্ছা তারপর আমরা আরেকটা জিনিস জানি যে ব্যাকটেরিয়াতে যে এখানে যে ক্রোমোজোম রয়েছিল তার বাইরেও কিন্তু একটা জিনিস রয়েছে তার নাম হচ্ছে রাইবোজোম রাইবোজোম কিন্তু ভাইরাসে কিন্তু কোনো রাইবোজোম নাই তো এই এই যে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধটা সেটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া দেহের ভিতরে যে রাইবোজোমের সাথে বাইন্ড করে রাইবোজোমের সাথে বাইন্ড করে রাইবোজোমের যে কাজ প্রোটিন সংশ্লেষণ করা সেইখানে বাধা দেয় এবং ফলো ফলশ্রুতিতে ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি করতে পারে না আর ভাইরাসে কিন্তু এইসব জিনিসপত্রগুলো নাই এই জন্য ব্যাকটেরিয়া সরি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার উপর কাজ করে ভাইরাসের উপর কাজ করে না আচ্ছা আরেকটি পয়েন্ট যে পয়েন্টটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ভাইরাস ভাইরাসের মিউটেশন হচ্ছে ভাইরাসে কি হচ্ছে মিউটেশন হচ্ছে আচ্ছা মিউটেশন মানে কি ডিএনএ চেঞ্জ হয়ে যাওয়া হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া তো ভাইরাস কন্টিনিউয়াসলি তার ভিতরে যে এখানে যে কিছু ডিএনএ রয়েছে সেই ডিএনএ জিনোমটাকে সে চেঞ্জ করে ফেলে কন্টিনিউয়াসলি সে চেঞ্জ হয় আমরা কিন্তু অলরেডি খবরে পড়তেছি আমরা খবরে দেখতেছি যে করোনা ভাইরাস আসলে কতটা সত্য কতটা মিথ্যা জানি না অনেকে বলে যে সে দুর্বল হয়ে পড়তেছে সে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে সে এরকম সময় চলে যাবে মানে আসলে করোনা ভাইরাস বলো যে কোনো ভাইরাস বলো তারা কিন্তু ডিএনএটাকে কিন্তু কি করে মিউটেশন করে সো মিউটেশন যখন করবে তুমি প্রথমে একটা অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করছো এই ডিএনএর বিরুদ্ধে পরবর্তীতে কিছুদিন পরে দেখা গেছে সেই ডিএনএ চেঞ্জ করে ফেলছে সো আগের ওষুধটা কি কাজ করবে এখানে অবশ্যই না কিন্তু যে ব্যাকটেরিয়ার যে ডিএনএ রয়েছে সেটা কিন্তু মিউটেশন হয় না এই যে দুইটা মেইন মেইন কারণ এই দুইটা কারণ মনে রাখবা যে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কেন অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে আমি সামারি করি এক নাম্বার কারণ হচ্ছে যে ভাইরাসে কোনো রিসিপ্টর সাইট নেই ব্যাকটেরিয়াতে রিসিপ্টর সাইট রয়েছে এবং ভাইরাসের ডিএনএ মিউটেশন হয় কিন্তু ব্যাকটেরিয়াতে তা হয় না এই দুটো কারণ মনে রাখবা তো আজকে আমি আর বাড়াচ্ছি না প্রথম সেশনটা আমার এতটুকুই পরবর্তী সেশনে দেখা হবে সবাইকে ধন্যবাদ